بسم الله الرحمن الرحيم കാന്തപുരം രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ വിശ്വാസ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ച് ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ പൂവിതറിയ സാത്വിക പുരുഷൻ അശരണരും അഗതികളും അനാഥകളും നിരാലംബരുമായ ഒട്ടനവധി പട്ടിണി പാവങ്ങളെ പരിരക്ഷിച്ച സംസ്കൃതിയുടെ സതീപ്ത കരണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാക്കിയ കർമ്മയോഗി മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയ കലാലയങ്ങളിലൂടെ ധാർമ്മിക നിഷ്ഠയും രാഷ്ട്ര പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രപഞ്ചത്തിന് സമർപ്പിച്ച പണ്ഡിത ജ്യോതിസ് മതവിരോധികളുടെ അന്തമായ ആരോപണ ശരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ച് അജ്ഞതയുടെ മൺപുറ്റുകളെ പിഴിതെറിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ നവജാഗരണത്തിന് രചനാത്മകമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ കനിവാർന്ന കരങ്ങൾക്ക് കയ്യാമം വെക്കാൻ കരുക്കൾ നീക്കുന്ന ഗൂഢശക്തികൾ നിലക്കാത്ത പകയും ഒടുങ്ങാത്ത വിദ്വേഷവുമായി ഉലകം ചുറ്റുകയാണ് കാന്തപുരത്തെ താരടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ളൂ പട്ടിക്കാടും നന്ദിയും മാത്രമാണ് ദുനിയാവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഈ കോപമണ്ഡോഹങ്ങൾ കാന്തപുരത്തെ ഒതുക്കാൻ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി അരീക്കാട് പള്ളിയിലൂടെയും കുവൈത്ത് കരാറിലൂടെയും ചേകന്നൂർ വധക്കേസിലൂടെയും കമാലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൂടെയും ഇവർ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കൈപിടിക്കാൻ ജമമുജകളും കൂടി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ചായി കാന്തപുരത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇതിനുവേണ്ടി ഏത് തലതിരിഞ്ഞവനെയും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പതീന മലർവാടിയിലെ ഹുബത്തുൽ ഹലറ എൻ്റെ താഴികക്കുടത്തിന് കീഴെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പുണ്യറസൂലിൻ്റെ തിരുകേശം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പവിത്രതയോടെ പളുങ്കുപാത്രത്തിൽ പരിരക്ഷിച്ച് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി വരുന്ന ഹസ്രജി കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും കമറുൽ ഉലമയുടെ കരങ്ങളിലെത്തിയതോടെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയ വൈരാഗ്യത്താൽ ഇളകിമറിഞ്ഞു പൂരത്തെറിയും പുലഭ്യവർഷവും നടത്തി അന്തരീക്ഷം മലിനപ്പെടുത്തുന്ന കൗതുക കാഴ്ചയാണ് ഈ പണ്ഡിത കോമരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഗതകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാതെ വീണ്ടും കാന്തപുരത്തോടെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയവർക്കെതിരെ ആദർശ പടവാളേന്തുകയാണിവിടെ ആദ്യമായി കാരന്തൂർ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയിൽ ആദരവോടെ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആരംഭ റസൂലിൻ്റെ തിരുകേശത്തെ വ്യാജമാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അസൂയാലുക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ മുടികൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വ്യാജന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇവരെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും വ്യാജമാണ് എന്താ വ്യാജ അതിനെങ്ങനെ മുടിയായിട്ട് ഒറിജിനൽ കിട്ടും എന്തിനേറെ സ്വലാത്ത് വിറ്റ് കാഷാക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഈ വിഭാഗം ആദരണീയരായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലദാസ് തങ്ങളുടെ ഈ തിരുമുടി പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഉണ്ടെന്ന് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഈർപ്പാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും ഈത വഞ്ചനേതാ അതിലും ഈത വഞ്ചനേതാ റസൂർ അല്ലാന്റെ മുടി കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ ഉണ്ടെന്നാ അവർ പറയുന്നത് മുടിയാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു വിഷമമില്ല പക്ഷെ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാന ശ്വാസം വരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ അവൻ ആരുടെ മുടിയായിരിക്കണം അത്ര വലിയ മുടി വെച്ച് കണക്കുന്ന ആളാരായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പെണ്ണുകൾ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുടി അതുപോലെ വല്ല സ്വാമിമാരുടെ മുടി അവന്ന് രക്ഷിക്കണം വലിയ മുടിയാണ് ഏറ്റു നടക്കുന്നത് പിന്നെ അവരാണ് അത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ മുടി ഇപ്പൊ മൂന്ന് സാധ്യത അല്ല രണ്ട് അതിലൊരു സാധ്യത ആണല്ല റസൂലാന്റെ മുടി മറ്റൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ല സ്വാമിമാരുടെ മുടി അത് മുക്കിയ വള്ളം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്താലെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി 
തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന തിരുകേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നോ ഷെഹുന കാന്തപുരമുസ്താദിന് നൽകിയ കാരണത്താൽ ഹസ്രജി കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു കേശം തന്നെ ഇല്ലെന്നോ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ഇവർ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തോളമായി കാന്തപുരവും ഫതുൽ തങ്ങളും ഈ മുടി ചോദിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ റസൂറുള്ളാന്റെ ഓർഡർ ഹസ്രജിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല പത്ത് കൊല്ലത്തോളമായി ചോദിച്ചിരുന്നു ആ മുടി പക്ഷെ റസൂർ നേരിട്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുടിയുടെ കൈമാറ്റം നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഇവർ വളരെ വ്യക്തമായി സമൂഹത്തോട് ഇവർ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഈ മുടി അഹമ്മദുൽ ഹസ്രജിയുടെ കൈവശമുണ്ട് ഹസ്രജി കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന അത് തെളിയിക്കാൻ ആ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുള്ള ആധികാരികമായി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പത്ത് വർഷമായി ഹസ്രജി കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഹസ്രജി കുടുംബം തിരുകേശം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതിന് തെളികൾ നൽകാൻ സന്നദ്ധനാണോ സന്നദ്ധമാണോ അവിടെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അതാ അഥവാ പത്ത് കൊല്ലമല്ല ഇയാളെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇയാളെ വാപ്പ മരിച്ചത് ആ കാലം വരെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ മുടി പോലും ഇല്ല നബിദിന സമ്മേളനത്തിനും മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തി ഷെയ്ഖിന്റെ മൗലൂദിനും പിന്നെ വറാത്തിരാവിന്റെ അന്നും ഇരുപത്തിയേണ്ടായിരത്തി അന്നും ഒക്കെ പൊതുപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ആ കാലത്ത് ധാരാളം മലയാളികൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് കാരണം കേരളീയരുമായി അവരവരടുത്ത് വന്നുള്ള ആൾക്കാർ ബാപ്പ മരി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നബിസല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മുടി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയ രാജ്യങ്ങളും രേഖകളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അൽ ഇമാറാത്തുൽ അറബിയത്തുൽ മുത്തഹിദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യു എ ഇൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുടി വന്നെത്തിയ രേഖ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല തന്നെ ഓ സുന്നി സമൂഹമേ ഇതേ കേശത്തെ സംബന്ധിച്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആധികാരിക <laughs> പ്രബലമായ കുടുംബങ്ങളോ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തോടെയോ അത് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അത് വല്ലാത്ത പുണ്യവുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ മുടി ഇത്രമാത്രം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലം പാരമ്പര്യമായി കൃത്യമായ നിവേദക പരമ്പര സഹിതം ആ സിൽസില വഴി ആ കണ്ണുകൾ വഴി പാവനമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു സ്ഥിരപ്പെട്ട ആ മുടികൾ ഒരു കേന്ദ്രവും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കണ്ണിമുറിയാത്ത പരമ്പരയിലൂടെ വളരെ പാവനമായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന ഈ തിരുകേശങ്ങളെ ഉളുപ്പില്ലാതെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണെന്നോ മിസ്റ്റർ കാസിമ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും അസൂയം ഉണ്ടാവുക ആ സമുദായത്തിനുണ്ടാവുന്ന നട്ടം പോലെ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെന്നായുമല്ല എങ്ങനത്തെ ചെന്നായ ബിഷന്ന് പൊരിഞ്ഞ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൽ ഉർസിലാഫി വനമീൻ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളും ആ ആടിൻ കൂട്ടത്തിന് കേട് വരുത്തുകയില്ല സ്ഥാനമാനത്തോടും ധനത്തോടും ഒരു ആർത്തി പൂണ്ട മനുഷ്യൻ സമുദായത്തിൽ കേട് വരുത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും എനിക്കടക്കം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഓ സുന്നി സമൂഹമേ ഹസ്രജി കുടുംബത്തിൽ തിരുകേശമുണ്ടെന്ന് അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒപ്പം നടക്കുന്നവർ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ ഹസ്രജിയുടെ വീട്ടില് മുടിയുണ്ട് എന്ന് ഹമീർ പൈസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ പറ്റിയത് ഏപ്പിക്ക് ഹമീർ പൈസിയ ഇത്തിപ്പാഴ്സിയുള്ള സത്യത്തിൽ പറ്റിച്ചാളാ ഹമീർ പൈസിയ അതിനെ സത്യ ഇത് പറയാനാ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചത് സത്യത്തിൽ പറ്റിച്ചാളാ മീര പൈസയാ അതിനെ സത്യ ഇത് പറയാലാ എന്റെ ലക്ഷ്യം
ഓ സമൂഹമേ പറ്റിക്കൽ അമ്പലക്കടവിൻ്റെ മാത്രം കുത്തകയല്ല ഹസ്രജി കുടുംബത്തിലുള്ള തിരുകേശങ്ങളുടെ സനത രേഖകളിൽ കണ്ടുവെന്ന് അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞതിനെ വെറും കേട്ടുകേൾവിയുള്ള കഥയാക്കി മാറ്റുന്ന കാസിമിയുടെ വൻ തട്ടിപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹസ്രജിയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുടിയുള്ളതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമീർ ബൈസി പറയുന്നതോടുകൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഹസ്രജിയുടെ മൂട്ടിൽ വീട്ടുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന മുടിയാവും പോയി തീർക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓ കാസിമി ഇപ്പോൾ പറ്റിച്ചത് നിങ്ങളാണ് അമ്പലക്കടവ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറ്റിച്ചതെന്നും ഒന്നിച്ചു കാണൂ ഹസ്രജിയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുടിയുള്ളതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമീർ ബൈസി അതുപോലെ അബുദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസ്രജി ഉണ്ട് അബുദാബിയുടെ മുൻ മതകാര വകുപ്പ് മന്ത്രി യു എയുടെ മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഹസ്രജി കുടുംബമാണ് അൻസാരികളായ സ്വഹാബി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ഫാമിലി പത്രമായ ഒരു മുടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ റബിയുള്ളവർ പന്ത്രണ്ടിനും റമലാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം ലാവിന്റെ അന്നും പ്രത്യേകം പുറത്തെടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് അവിടെയുള്ള രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ അമീർ ബൈസി പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അവിടെ ഉള്ള രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേട്ടവനെ പോലെ അല്ലല്ലോ കേട്ടോര് കണ്ടു വന്നവരോട് കേട്ടോല് പറയാം കണ്ടജ് മാറിക്ക് കേട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് അതവിടെ നിന്ന് കണ്ടജ് മാറിക്ക് അനക്കതിനെ പറ്റി യാതൊരു വിവരമില്ല കേട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് ഇതാണോ ഇതിന്റെ ശരി പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങൾ വല്ല ആദരവ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആദരവ് അറുഹ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇനി തന്നെ താങ്ങാനെത്തിയ കാസിമിയെ വ്യാജ കഥയുണ്ടാക്കി അമ്പലക്കടവ് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പത്ത് പതിനാറ് വർഷക്കാലമായി ഇടയ്ക്കിട പോകാറുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി എന്നോട് സുഹൃത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ പറയും നമ്മുടെ ഹസ്രജിന്റെ വീട്ടിലൊരു മുടിയുണ്ട് നിമസ്വലാസ്വളെ അത് റബിവില്ലും പ്രദർശിപ്പിക്കും റമദാനും പ്രദർശിപ്പിക്കും ഈ സുഹൃത്ത് സത്യസന്ധര ഒന്ന് പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ഓ കാണാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടൂല അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സത്യസന്ധരായ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേരൂന്നി ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു മുടിയുണ്ട് അവരെ പാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ധാരണ ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അസത്യം അസത്യങ്ങൾ ഓരോ അസത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഡസം കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് അസത്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ പടച്ചു വിടേണ്ട ഗതി വേണവർക്കുണ്ടാകും ഇതവരുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ലോ ഓ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും കാരണം നേരത്തെ പറ്റിച്ച താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ ഈ കഥയും പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പറ്റിച്ചാളാ നേരെ പൈസ ഇനി ഹസ്രജിയുടെ വീട്ടിലുള്ള തിരുകേശത്തെ വ്യാജമാക്കാൻ മറ്റൊരു തെളിവുമായി അമ്പലക്കടവുകാരൻ തന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ഒരു സംശയ അലവിക്കുട്ടി ഹുദവി നേർക്ക് നേരെ വിവാദമില്ലാത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് തന്റെ ടെലഫോണിൽ കൃത്യമായി മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നതാ കണ്ട ധാരാളം ആളുകൾ എനിക്കറിയാം സാക്ഷികളായിട്ട് കെട്ടുകണക്കിന മുടി ഒരു കൈ ഞാൻ പിടിച്ച ഒതുങ്ങൂല എന്നാണ് മുടിന്റെ കെട്ട് അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് തന്നെ ഉറപ്പാ മുടികളുണ്ട് ചരിത്രപരമായി ഒരു സ്വഹാഭിവരന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മുടികൾ കിട്ടുകയും പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി പോകുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലയില്ല രേഖയില്ല വിവാദമില്ലാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പറ്റിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് എന്തിനാണോ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച ഹസ്രജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വർക്കത്തെടുത്ത് മരിച്ചുപോയവരുടെ കാര്യം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ മാത്രം താങ്കൾക്കവിടെ സ്വാധീനമുണ്ടോ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും ആ മുടി വ്യാജമാണെന്നോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ മറ്റൊരു മുസ്ലിയാരെ കൂടി കാണൂ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദാറുൽ ഹുദായിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ അലവിക്കുട്ടി ഹുദവി ആ പറയപ്പെട്ട വീട്ടിൽ പോവുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിന് സഹായകമായത് ഈ കക്ഷി നേരത്തെ ദാറുൽ ഹുദായിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇയാൾ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പം ആ ലോകം ബന്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾക്ക് അറബിയിൽ സംസാരിക്കാനും കഴിയും എന്നാള
കെഞ്ചി നോക്കിയത് എന്തിനായിരുന്നു ആ കുട്ടി മൗലവി തന്നെ കെഞ്ചിയത് സമ്മതിക്കുന്നത് കാണൂ ഞങ്ങൾ പോയി ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മസ്ബൂഹങ്ങളായിട്ട് ആ പള്ളിയിലെത്തി ഇഷാ നിസ്കാരം തറാബി കൊടുത്ത് നിർവഹിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സുന്ദരമായൊരു മജിലിസിന്റെ സദസ്സാണ് ആ മജിലിസിന്റെ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്നെ റസൂറുള്ളാന്റെ മുടി ഇവിടെ ഒന്നൊന്നും അല്ലട്ടോ കുറച്ച് ഉണ്ടിട്ടോ എന്ന് നേരത്തെ ആ പ്രദർശന വേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഇന്ന് ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുമോന്ന് ഞാൻ ശ്രമം നടത്തി നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതിനാ എന്നെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിടുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മറുപടിക്കാരെ താ പറഞ്ഞു കെഞ്ചിയില്ലേ കെഞ്ചിയിട്ട് കിട്ടാത്തപ്പോഴല്ലേ വിവാഹ ഇത് മുടി വ്യാജനായതും അത് അസത്യമാണ് ഉള്ളത് പറയണല്ലോ കെഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താണു കേൾ ചോദിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തെ അത് ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ റസൂറുള്ള മുടിയാ എന്നുള്ള ധാരണയില്ല ഇങ്ങനെ കെഞ്ചിയിട്ട് കിട്ടാത്ത തിരുകേശം കാന്തപുരത്തിന് കാശു കൊടുത്താൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അമ്പലക്കടവ് തന്നെ പറയട്ടെ പക്ഷെ ആ മുടി ഇത്രമാത്രം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകാലം പാരമ്പര്യമായി കൃത്യമായ നിവേദക പരമ്പര സഹിതം ആ സിൽസില വഴി ആ കണ്ണുകൾ വഴി പാവനമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട ആ മുടികൾ ഒരു കേന്ദ്രവും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എത്ര കാശ് കൊടുത്താലും ശരി പിന്നെ കാന്തപുരം അബുബക്ര മുസ്ലിയുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള സാധ്യത സങ്കല്പിച്ചാൽ കാന്തപുരത്തിൽ പണം കൊടുത്ത അറബികളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുബൈയിലെ അബുദാബിയിലെ സമ്പന്നരായ മുസ്ലിം അറബികളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പണം കൊടുത്താൽ ഈ മുടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാന്തപുരത്തിന് അറബികൾ കൊടുത്ത പണത്തിനൊരു ഭാഗമാണുള്ളത് സത്യത്തിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത കോടീശ്വരന്മാരായ ഈ അറബ് പ്രമുഖന്മാർ ഈ മുടി വിലക്കെടുക്കൂലേ കിട്ടാല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് കാന്തപുരത്തിന്റെ മർക്കസിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത പ്രാഥമികമായി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നിരാകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പ് എസ് എസ് എഫിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മുസ്തഫായ റസൂർദാന്റെ മുടി പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിൽ അല്ലാതെ എത്തൂല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടോളം വ്യക്തമായ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വന്ന തിരുകേശത്തെ ഒരു കിതാബിൽ കാണാത്തതിന്റെ പേരിൽ പച്ചയായി തള്ളിപ്പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇമാറാത്തിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല ഇമാറാത്ത് എന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ മുടിയില്ല അല്ല ഇമാറാത്ത് യു എ യു എ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെ ഈ മുടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവരില്ല പക്ഷേ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മുടികൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൗലത്തുൽ ഇമാറാത്തിൽ അറബിയത്തിൽ മുത്തഹിദ് അള്ളാഹു താല ആ രാജ്യത്തിന്റെ പറക്കത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലും സംരക്ഷണവും നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ ലോക മുസൽമാന പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ആ രാഷ്ട്രം ആ വാസത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്കും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് തിരുനബിശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലില്ല ഓ സമൂഹമേ ഇങ്ങനെ കാണാത്തതിനെയെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നവരോട് മിസ്റ്റർ കാസിമിക്ക് ചിലത് പറയാറുണ്ട് കാരന്തൂർ മർക്കസിലുള്ള തിരുകേശം കണ്ട് വിരളി പിടിച്ച വിഘടിത വർഗം സാധുക്കളായ അണികളെ തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ തിരുകേശത്തിന്റെ സനതുകളെ വ്യാജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി കാരന്തൂർ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ വെച്ച് വായിച്ചു കേട്ട സനതിലെ പരമ്പര ഹസ്രജിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയാണെന്നോ സമ്മതിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കപ്പെട്ട സനത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടിയുടെ സനതല്ല അത് കുടുംബ സനതാണ് എന്നാൽ ഇതേ മനുഷ്യൻ ഹസ്രജിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയെ തിരുകേശത്തിന്റെ പരമ്പരയായി അവതരിപ്പിച്ച മർക്കസിലെ തിരുകേശത്തിന് രണ്ട് സനതുണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു കുന്നമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള മുടിക്ക് രണ്ട് സനത് ഇവരടുത്തേനുണ്ട് 
ഒന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി വഴി വരുന്ന സനത ഇതേ ഡോക്ടർ അഹമ്മദുമായി നടന്ന ഇന്റർവ്യൂ നേർക്കു നേരെ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വസ്തുതകൾ സുന്നി വോയസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ വിശദീകരിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞത് ഗൗസുല്ലാദം വഴിയായി കിട്ടിയ മുടിയാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ സനത് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു മുപ്പത്തി നാലാളെ പേര് വായിച്ചു ആ മുപ്പത്തിനാലാളെ പേരിലും ഗൗസുല്ലാദം ഇല്ല ഓ നദിവി ഇതേ പരമ്പരയെ കുറിച്ചോ തൊട്ടുമുമ്പ് കുടുംബ പരമ്പരയാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ താങ്കൾ മറന്നുപോയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കപ്പെട്ട സനത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടിയുടെ സനതല്ല അത് കുടുംബ സനതാണ് വ്യാജ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വ്യാജോക്തികളെ വ്യാജ വാക്കുകളെ പ്രസ്താവനകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം വ്യാജമായത് കള്ളം പറയൽ അസത്യം അസംബന്ധവും വിളിച്ചു പറയൽ നിങ്ങളെ ഫുജൂറിലെത്തിക്കും തമ്മാടി തരത്തിലെത്തിക്കും അത് നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഇനി കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന തിരുകേശങ്ങൾക്കോ വ്യക്തമായ സനതില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ പാതിരിവർഗം സനത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ സനതികളൊക്കെ വ്യക്തമായി വരട്ടെ വരുമ്പോ പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ള സമസ്ത അപ്പൊ പറയും അത് വ്യക്തമായി വരൂല എന്നും വരും എന്നൊന്നും സമസ്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല വരട്ടെ വരുന്നത് വരെ അതിലാരും കൂടും കണ്ട വന്നാലോ വന്നാൽ എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതെന്ന് സമസ്തക്കറിയാം അത് സമസ്ത പറയും അവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കൂല പറയേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് അത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് അവർ പറയുന്നു ഇത് നബിതങ്ങളുടെ മുടിയാണ് എന്ന് അതിന് സനത് വേണമെന്ന് സമസ്ത പറഞ്ഞപ്പോ ഇവർ കോപ്രായ കളി നടത്തുകയാണ് വേദിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പൂർണമായും ഒന്നിനെയും കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുകയല്ല എന്തും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുമല്ല തെളിവ് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഈ മുടി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവസലപടങ്ങളുടേതാണ് എന്നതിന് അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ തെളിവ് അന്വേഷിക്കും എന്നാണോ ആ തെളിവ് തരുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഓ കൂടത്തായി മൗലവി ഇതാ പതിനായിരം ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മഹാസദസ്സിൽ വച്ചോ കാന്തപുരമുസ്താദ് സധൈര്യമായി സനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു ഒന്നു കേട്ടാലും ദർശാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തർക്കം നടക്കുന്ന ചർച്ച നടക്കുന്ന ഷെഹർ മുബാറക്കിന്റെ സനത് ആ ഇത് ഉറുദുവിലാണ് ആദ്യത്തത് ഞാൻ വായിക്കാം സനത് മൂയ മുബാറക്ക് പാരിസിയിലാണ് മൂയ എന്ന് പറയാം ഹമാരെ യഹാദ് വരാജി ഷെരീഫ് മീൻ ഹുദൂർ സർക്കാർ മദീന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കെ മൂയ മുബാറക് കദീം ബുസുർഗോൻ സെ മൗസൂൽ ഹോത്തെ ഹുവെ ജനാബ് ഇക്ബാൽ വലി മുഹമ്മദ് ജാലിയ വാല ഉറഫ് ദ്വരാജി വാല കെ പാസ് നിഹായ തദബോ എഹ്തറാം സെ മഹബൂദ് ഐൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട മൊഴി അത് മുൻഗാമികളായ ബുസുർഗുകളുടെ നേതാക്കളുടെ വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇക്ബാൽ വലി ഇക്ബാൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഉനോനെ ഇസി മോയ മുബാറക്കി എ കെ ഷാഹ മുബാറക്ക് ആപ് കെ ഷോറത്തി എ കെ മർക്കസി ഇതാറ മർക്കസ് തക്കാഫത്ത് സുനി അൽ ഇസ്ലാമിയ കാരന്തൂർ കാലിക്കറ്റ് കേരള കെ ജനാബ് ഹസ്രത്ത് അല്ലാമ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് കു മുഹമ്മദ് ആരിഫ് പറക്കാത്തി കെ ദരിയേസ് ദസ്താൽ ഹുവാ അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ആരിഫ് പറക്കാത്തിയുടെ കയ്യിലിതാ മർക്കസ് തക്കാഫത്തി സുന്നിയ എന്ന് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സുന്നികളും ഈ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഈ ഷെഹറു മുബാറ കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കിട്ടാനായി ഇതാ കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീലാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ഗവാഹ് നമ്പർ ഏക്ക് മുഹമ്മദ് ആസിഫ് രണ്ടാമത്തത് മുഹമ്മദ് സഹിൽ ഖാദിരി മൂന്നാമത്തത് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് പർക്കാത്തി മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെയും നാല് സീലും വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുത്തയച്ച സനതാണ് സനതാണിത് ഇനി ആ സനതിൻ്റെ തഫ്സീല് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ മൗലാന ഇക്ബാൽ വലി ജാലിയ വാല പിന്നെ ഗുലാം അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി 
السيد عبد الله القادري السيد نظام الدين القادري السيد امام الدين القادري السيد سيف الدين القادري السيد امام الدين القادري السيد نظام الدين القادري السيد عبد الرزاق القادري السيد محمد اماد الدين القادري السيد مرتضى سيف الله القادري سيد عيدر وشعطاء الله القادري السيد محمود القادري السيد عبد الرزاق القادري السيد علي القادري السيد احمد القادري السيد محمود القادري شريف السادات مجمع البركات السيد الشيخ احمد القادري البغدادي السيد يوسف بن السيد احمد القادري شهاب الدين القادري علي علم الدين القادري كمين الدين حيدر ابو الحسن القادري محمد عماد الدين القادري امين الله ابو اللطاء السيد قادري عفيف الحسن القادري حيدر سليمان السيد كريم الدين القادري ابو عبد الله سيف الدين السيد عبد الله عبد الوهاب القادري الشيخ قطب الاقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني انت صلى الله عليه العزيز انت ابو سعيد مبارك ابو الحسن علي بن يوسف ابو الفرح بن عبد الرحمن ابو الفضل عبد الواحد عبد العزيز اليمني ابو بكر الشبلي ابو القاسم جنيد البغدادي سر السقطي معروف الكرخي امير المؤمنين موسى الامام علي موسى امير المؤمنين الامام موسى الكاظم الامام جعفر الصادق الامام باقر الامام زين العابدين الامام حسين بن علي الشهيد بكربلاء سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذ رسول الله وراه اي പറഞ്ഞ بزرغونسه ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വന്നു എന്നതിന്റെ സനദാണ് ഇത് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു പഠിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് തോന്നിയത് പറയാ അല്ല കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു പഠിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് തോന്നിയത് പറയാ അല്ല കേട്ടോ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സനദ് വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉളുപ്പില്ലാതെ സനദ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണോ ഇനി നാം കാണുന്നതോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാ അവർ പറക്കാതി സനദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സനദ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാ ശരിയാക്കി തരാ ഇനി നിങ്ങൾ സനദ് ഇതിന്റെ പറയണ്ട ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനി പറയണ്ട പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുന്ദ്രൂസ് ലാദം ആലുവാലിയ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മമ്മുഞ്ഞി സൂപ്പി ആലി പോലീസ് എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുവരാനല്ലേ അത് വേണ്ട ഇനി വേണ്ട ഇത്രയും സമയം വായിക്കാത്ത സനദ് ഇനി വേണ്ട തോന്നിയതുപോലെ വിളിച്ചു പറയരുത് അങ്ങനെ ആവരുത് മർക്കസിൽ ചെന്നാൽ ആയിരം വട്ടം സനത് കാണിച്ചു തരാൻ തയ്യാറുള്ള കാന്തപുരമുസ്താദിനെ കുറിച്ചോ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ഈ ആരോപണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ഉസ്താദ് ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴോ പറയുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആകട്ടെ ഇവര് ഭീഷണ സ്വരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്റെ കള്ളത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു സൂചന എന്നാൽ കാന്തപുരമുസ്താദിനോട് സനദ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച അമ്പലക്കടവിനോട് കാന്തപുരം പ്രതികരിച്ച ശൈലിയെ അമ്പലക്കടവ് തന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ പറയുന്നത് കാണൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരിചയം പുതുക്കി ആ മോനിപ്പ് എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാനുസ്ലിയരുടെ വിശേഷങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായി വാചാലമായി സംസാരിച്ച കാന്തപുരം ആ മോനെ എന്താ സംശയം റസൂർദാന്റെ മുടിവിടണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് മോന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മോനിപ്പോ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ കരുവാറുണ്ട് ധാരണ അള്ളാ മാനുസ്യാര വിവരം എന്താണ് മോനെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് റസൂർദാന്റെ മുടിന്റെ വർണ്ണനകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് സംസാരിച്ചു ടെലിഫോൺ ചെയ്ത കാന്തപുരം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴോ പറയുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആകട്ടെ ഇവര് ഭീഷണ സ്വരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് സംസാരിച്ചു ടെലിഫോൺ ചെയ്ത കാന്തപുരം എതിരാളിയെ പോലും മോനെന്ന് വിളിച്ചു പരിചയമുള്ള കാന്തപുരമുസ്താദിനെ കുറിച്ചോ അവിടുന്ന് ഭീഷണി മുഴുക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന നദ്വി നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ മർക്കസിൽ പോയി സനുതു കണ്ടോ യാതൊരു പോറലുമേൽക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നോ തന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹുദവിയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായും അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിവാദമൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹുദവിയാണെന്നുള്ളത് പറയണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹുദവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ മർക്കസ് അതിനെന്താ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ മർക്കസ് ഇനി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ സനത് കാണാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാണൂ ആ കിട്ടിപ്പോന്ന പരമ്പരയിലെ ആളുകൾ വിശ്വാസ യോഗ്യരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു മുടിയേറ്റു വന്നു ഇത് നബിസ്വാസിന്റെ മുടിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് തന്ന ആൾ ഇന്ന ആളാണ് അത് കൊടുത്ത ആൾ ഇന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ആൾ ഇന്ന ആണ് ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വിശ്വാസ യോഗ്യരാണോ എന്നാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് തന്ന ആൾ മോശമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ മോശമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ദീന്റെ തത്വല്ലേ സനതില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ ഇവർ തന്നെ സനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ധാരാളം തിരുശേഷിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ സുഡാനിൽ ഈ മുടി ആധികാരികമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് രേഖകളിൽ കാണുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കശ്മീരിൽ ഹസരത്ത് ബാൽ മസ്ജിദ് റസൂറുദാന്റെ തിരുമുടി സൂക്ഷിച്ച ആ വിശുദ്ധമായ പള്ളി അറിയപ്പെട്ടതാണ് അനുശേച്ഛമായ പരമാർത്ഥമാണ് സനതില്ലാതെ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല സനതില്ലാതെ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂലൊരു മുസ്ലിയാരെ സിറിയയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ മുടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെബനോണിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ മുടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലത്തീഫിയ വെല്ലൂരിൽ മുടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ലോകത്ത് ഉദാഹരണമായി ഇസ്തംബൂളിലെ തോപ്പ് കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല മുടികളുമുണ്ട് ആ മുടി ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഖണ്ഡിതമായ തെളിവില്ലാതെ ഒന്നും പറയരുതെന്നാണോ ഖണ്ഡിതമായ വിവരമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇനി പറയൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുടികളിൽ നിന്നും ഏതിനാണോ ഖണ്ഡിതമായ തെളിവുള്ളതോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ കഴിഞ്ഞില്ല സനതു പറയാതെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു മൗലവിയെ കൂടി കാണൂ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ തുർക്കിയിലെ തോക്കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ചില ചില പട്ടണങ്ങളിലുണ്ട് കശ്മീരിലടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് തുർക്കിയിലടക്കമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതും അതിന്റെ വിവരണങ്ങളും ലോക മുസൽമാന് പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുട്ടി മൗലവിയും പറയുന്നതോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ മുടിയാണെന്നു പറയുമ്പോൾ സനത് പറയണമെന്നാണോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുടി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് വ്യക്തമായി സനത് വേണം അവസാനമായി സനത് പറയാതെ മുടിയുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാരണ വരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മുടിയുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നവർ അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് അതിന്റെ പുണ്യം എടുക്കുന്നു അത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചിലർക്ക് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാരണവർക്കും പറയാനുള്ളതോ സനതു പറയാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലെന്നാണോ അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ അത് തെളിയിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സനതോടു കൂടി മാത്രമേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓ സമൂഹമേ ഈ പണ്ഡിത പാതിരി പ്രശ്നം സനതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല മറിച്ചോ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഹസ്രജി തിരുകേശം കൈമാറിയതോ കാന്തപുരമുസ്താദിനായി പോയി എന്ന ഒറ്റ കാരണമാണോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പറയാനുള്ളതോ മറ്റവന്റെ അഭിമാനത്തിൽ ഇവൻ കൈയെത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടി വരും കള്ളുകുളി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞാൽ പൊറുക്കും പക്ഷെ ആ സൂര്യന്റെ കളി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞാൽ പൊറുക്കുകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആരെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അസൂയയുടെ ആൾരൂപമായ ഈ കാസുമിയും സനതു പറയാതെ ഒരു കേശത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലു ഷെരീഫ് ഹബീബായ നബിയുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാമിയ മസ്ജിദിൽ ഡൽഹിയിൽ പലവട്ടം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടു എന്നാൽ ഇതേ കാസിമി വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്ത് സ്വലിഹാത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുപ്പി മുടിമുക്കിയ വെള്ളം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നോ സനതു പറയാതെ അൻപതിനായിരം രൂപക്ക് ഉളുപ്പില്ലാതെ വിൽക്കുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് സനതുള്ള ഹബീബായുടെ മുടിയിൽ
വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുപ്പിയിലുണ്ട് അത് ദാറുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീതം ചെയ്യാൻ ഈ ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സിൽ ആള് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വവാട് സദ് അവർക്കത് നൽകുന്നതാണ് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാസ്ലമി സനദുള്ള വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാണ് സനദുള്ള വെള്ളാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയത് പറയല്ല സൊല്ലാസ്ലമി സനദുള്ള വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാണ് സനദുള്ള വെള്ളാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയത് പറയല്ല ഓ വിൽപ്പന വീരൻ കാസിമി ഇവിടെയും കഴിയുന്നില്ല സ്വഹീഹായ സനതുണ്ടെന്നും തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുകയല്ലെന്നും പറഞ്ഞ വെല്ലൂരിലെ മുടിയെക്കുറിച്ചോ താങ്കളുടെ കൂടാരത്തിലെ മറ്റൊരു മൗലാന പറയുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ സനതില്ലാതെ വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിൽ ഒരു മുടിയുണ്ട് ലത്തീഫിയയിലും മുടിയുണ്ട് വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിൽ ഉള്ള ഷാർ ആ പറയുന്ന മുടി ഇട്ട വെള്ളം അവിടെയുള്ള ബാക്കവികളായ ആളുകൾക്കറിയാം അവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അതിന്റെ സനതിൽ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ലത്തീഫി എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാ അത് സനത് ശരിയുള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആ വിശുദ്ധ മുടികൾ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ആ വിശുദ്ധമായ ഒരു മുടി സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട വാർത്ത വളരെ ഭദ്രമായി ശക്തമായ ബന്ധവസ്തോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ മുടി വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ഹബീബുല്ലവുൽ പന്ത്രണ്ട് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സുലതാഫൻ ജനിച്ച ആ ദിവസം മാത്രം പോലീസ് ബന്ധവസ്തോടുകൂടി പുറത്തെടുത്ത് പുറത്തുള്ളൊരു വലിയ ചെമ്പിൽ ആ മുടിയൊന്ന് മുക്കി അതങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ച് പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഈ മുടിയുട്ട വെള്ളം ജനങ്ങൾ തറക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സംവിധാനം അറിയപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആ വെള്ളം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ റബിയുള്ളവർ പന്ത്രണ്ട് വെല്ലൂരിൽ പോകാറുണ്ട് വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിൽ ഒരു മുടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വെല്ലൂരിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മുടിയുണ്ട് അതിന് സനതുണ്ട് പരമ്പരയുണ്ട് ആ മുടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് സമൂഹത്തോട് പണ്ഡിതോചിതമായി പറയേണ്ടവർ പോലും സത്യവിരുദ്ധമായ അസത്യ നിർഭരമായ പ്രസ്താവങ്ങൾ നടത്തി പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുടിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു വരുമ്പോ സമസ്ത കേരള ജമ്മികത്തുള്ള പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു അതിന്റെ സനതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പക്ഷേ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓ കാസിമി ഇത്രയും ക്രൂരമായി ആരംഭ റസൂലിന്റെ മുടിമുക്കിയ വെള്ളത്തെ ഉളുപ്പില്ലാതെ വിറ്റുകളഞ്ഞ താങ്കളും താങ്കളുടെ കൂടാരത്തിലെ മറ്റു മൊല്ലമാരും ഒരു നയാക്കാശു പോലും വാങ്ങാതെ മുടിമുക്കിയ വെള്ളം റബിയ ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനോ മർക്കസിൽ വെച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെതിരെ കുരച്ചു ചാടിയതോ എങ്ങനെയാണെന്നോ സമൂഹമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അതായിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഇതല്ലല്ലോ ഇത് ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ മംഗലാപുരം വരെ ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഇത് മുക്കിയ വെള്ളം ബക്കറ്റിലാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ മുതൽ പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ വരെ വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ബോട്ടിലുകൾ സർവ്വവ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തങ്ങളുടെ ഈ മുടി വ്യവസായം നടത്തുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാമോഹിച്ചാൽ അതും നടക്കില്ല കേരളത്തിൽ സുന്നി മക്കൾ തീർച്ചയായും അത് സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കേശം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അകട്ട വെള്ളം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മോമിനിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത 
നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ സത്യം എന്തെന്ന് പൊട്ടിപ്പെടാനും പൊട്ടിപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ മരിയാനൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്ത് നാൽപ്പത് കോടി ഞങ്ങളൂല ഓ പാതിരി വർഗമേ സാധുക്കളുടെ പണം തട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തിരുകേശത്തിന്റെ സനത തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് പോരെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെതിരെ തുള്ളാൻ ഈ വിവരമില്ലാത്ത വിഘടിത വർഗം തിരുകേശത്തെ വ്യാജമാക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരു മാർഗം ഹസ്രജിയുടെ കയ്യിലുള്ള മുടി നീളുന്നുവെന്നതാണോ ലോകത്ത് പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ നഗ്നസത്യം ലജ്ജയില്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണൂ പ്രവാചക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട ശേഷവും മുടികൾ നീളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പൊ അതിന് അവസാനം വ്യാഖ്യാനം വന്നിട്ടുള്ളത് നീണ്ട മുടി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മുടി എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുടി വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ മുടിയല്ലാതെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട ലോകത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ മുടിയും വളരുന്നില്ല സ്വന്തം കൂടാരത്തിലെ തല നിരച്ച വ്യക്തി കുട്ടി മൗലവിമാർക്കോ ആ കിതാബ് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു റസൂലുള്ളയുടെ മുടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത സൂക്ഷിച്ചതായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ആ മുടി നീളും മാത്രമല്ല മറ്റ് ശാഖകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുകേശത്തെ വ്യാജമാക്കി കുഫറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാതിരി വർഗം മുടിയുടെ എണ്ണം കണ്ട് വെപ്രാളപ്പെടുന്നതാണോ ഇനി നാം കാണുന്നതോ മൗലിദാഘോഷം ലോക രാഷ്ട്ര നബിദിനാഘോഷം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എന്ന ദാർഹുദായിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധനം കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു വലിയ വാർത്തയായി പല ആളുകളും വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനൊക്കെ തുടങ്ങി അന്ന് ആ പ്രസ്താവനക്ക് എനിക്ക് പ്രചോദകമായത് ഈ തിരുകേശങ്ങളുടെ ആധിക്യം ഒന്ന് മാത്രം ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്ത് അഞ്ചു മുടിയിലധികം ഒരാൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ തിരുനബിയുടെ ഒരു മുടി കൈവശം കിട്ടിയവരുണ്ട് രണ്ടു മുടി കിട്ടിയവരുണ്ട് മൂന്ന് മുടി നാല് മുടി അഞ്ചു മുടി ഇതിനപ്പുറം ആയിരക്കണക്കിന് മുടി കിട്ടിയതായ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഒരു രേഖയും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാനേ എന്നാൽ നേരത്തെ കിതാബ് ഓതിക്കൊടുത്ത സ്വന്തം കൂടാരത്തിലെ കാരണവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് മുടി സൂക്ഷിച്ചതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽപ്പെട്ട ഔറംഗസീബ് ഫതാവൽ ഹിന്ദിയ അൽ ഫതാവൽ ഹിന്ദിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഹനഫി മധാബിൽ ഒരു കിതാബ് രചിക്കാൻ വേണ്ടി അക്കാലത്തുള്ള പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞതായി പറയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല ആളുകളുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് മുടി ചില ആളുകളുടെ ഒരു മുടിയുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ അടുക്കൽ രണ്ടുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ മൂന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപതോളം മുടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ചില ആളുകളുടെ അടുക്കലുണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇനിയും പുരോഗമിക്കുകയാണോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപതിലെത്തിയവർ ഇനി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് ചാടുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തൽ ഇവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഇരുപത് മുടി കണ്ടെത്തിയ കൂടാരത്തിലെ കാരണവർ ഒരു വലിയ കെട്ടുമായി രംഗത്തു വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ മഹതിയായ ഉമ്മു ഉമാറാ റബി അള്ളാഹു അൻഹ മുടിയുടെ ഒരു വലിയ ഇഴയെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഇതേ കാരണവർ തന്നെ മറ്റൊരു സഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മൂർദാവിലെ മുഴുവൻ മുടിയും എടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആളുകളെല്ലാം റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ തലയുടെ രണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ
നേരത്തെ അഞ്ചു മുടിയെ ലോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി മൗലവി ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ തന്നെ മുടിക്കെട്ട് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നോ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ തിരുമുടിക്കെട്ടുകൾ തിരുമുടികൾ തിരുകേശം അത് കൈമാറി പോന്നതിന്റെ സനത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങളിലൂടെ വിഘടിത വർഗം കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ മർക്കസിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുടികളുള്ള മുടിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നോ പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണോ ഇത് മുടി ഒന്നല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല ഒരു കെട്ട് കണക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മുടിയുള്ള കെട്ടുകളാണ് ഈ കെട്ടുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമുണ്ടായി ഈ കെട്ടുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമുണ്ടായി ഈ കെട്ടുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമുണ്ടായി പച്ച കളവ് ഞാൻ കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാസ്തവ എന്നാൽ കൂടാരത്തിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതോ മർക്കസിൽ ഒരു മുടി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നാണോ ആയിരക്കണക്കിന് മുടികളുള്ള മുടികൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം കേരളത്തിലെ ഒരാൾക്ക് നൽകി എന്നതായിരുന്നു വാർത്ത ഈ കെട്ടുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമുണ്ടായി പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കേശം ഒരു കേശം ഒരു കേശം കേരളത്തിനടുത്തുള്ള കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഈ കെട്ടുകളാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമുണ്ടായി എന്നാൽ മർക്കസിൽ ഒരു മുടി മാത്രമല്ല മറിച്ചോ ഒരു കെട്ടുമുടിയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞോ വാശി പിടിക്കുന്ന അമ്പലക്കടവിനെ താങ്കളൊന്ന് കാണൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കെട്ട് മുടി നേരത്തെ ഒരു മുടി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കളിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർണാശങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടികൂടും അതിന് തെളിവാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വിശദമായി അപകൃതിക്കാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട ഈ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുടിക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ എത്രയാണെന്നോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മുടിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾ എമ്മാരൊക്കെ പറയാം മുടിക്കെട്ട് എന്ന് വൈക്കോലും കെട്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഓ നദുവി താങ്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മുടികളല്ല താങ്കളുടെ കൂടാരത്തിലുള്ളവർ ഉദ്ദേശിച്ചതോ മറിച്ചോ മുടിയുടെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ മർക്കസിലുണ്ടെന്നാണോ അവർ പറയുന്നതോ ആ അനുബിതങ്ങളുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു മുടിക്കൂമ്പാരവുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പണ്ഡിതയുടെ പണ്ഡിത സമസ്തയുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വവും അതിന്റെ ഓരോമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഇതെന്തായി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു കൂട്ടക്കാർക്ക് വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായി ചെയ്യുന്നത് ആരെക്കൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇന്നത്തെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കുത്തുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാം മനുഷ്യന്മാർ ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം ഇനി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശം കാന്തപുരമുസ്താദിന് നൽകണമെന്നോ ഷെയ്ഖ് ഹസർജിയോടോ നബിതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ അറിയിച്ചതനുസരിച്ചോ മർക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട സ്വപ്നത്തിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പോവാറില്ലെന്നു പറഞ്ഞോ പെരുമ്പറയടിക്കുന്ന ഒരു മൗലവിയെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ഭാവനയിൽ ചില നിഗമനങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതെന്നാക്ക് തൊടാറെ വിഴുങ്ങി ആചരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കാനും സുന്നി സമൂഹം ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വപ്നം ഏതാണെന്നോ കാസിമി തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഏറ്റവും നല്ല സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾ 
അസ്തകും ഹദീസാ ഏറ്റവും നല്ല സത്യം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്വപ്നം അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിൽ നൽകുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ കാന്തപുരമുസ്താദിന് സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുകേശം നൽകിയ ഹസ്രജിയെ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടാണോ അതോ തിരിച്ചാണോ കാണുന്നതോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഹസ്രതി എന്ന മാന്റെ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തെ സംശയിക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നസബയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മഹാനായിരിക്കാം ഹസ്രജി എന്ന കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് യാതൊരു പുച്ഛത്തിന്റെ അവഗണനയുടെ ലാഞ്ഛന പോലുമില്ല വലിയ കുടുംബമാണ് ഹസ്രജി സാദാത്തുമാർ ഹസ്രജി കുടുംബത്തെ ഈ അഹമ്മദ് ഉൽ ഹസ്രജി കേരളത്തിലൊക്കെ മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുമല്ല ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്തരിച്ചു പോയ ഹസ്രജി പിതാവായ ഹസ്രജി ഒക്കാഫിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഹസ്രജി ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ദാറുദയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിൽ അനുഗമിച്ചിരുന്നു ഈ അഹമ്മദ് ഉൽ ഹസ്രജിയും ഈ അഹമ്മദ് ഉൽ ഹസ്രജിയും ദാറുദയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പിതാവായ അഭിവന്ദനായ ഹസ്രജി യു എ യിൽ ഔക്കാഫ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി അള്ളാഹു താല മഹാനായ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹസ്രജി പിതാവിന്റെ ആ മഹാന്റെ കബറിടത്തെ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാമനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കളുമായി നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മികത്തുള്ളമയുടെ നേതൃത്വവുമായി വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമായിരുന്നു ഷെയ്ഹുന ഷംസുലുമയുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമായിരുന്നു പട്ടിക്കാട് ജാമ്യനൂരിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നാൽ അൻസ്വാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഹസ്രജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആ സ്വപ്നം കണ്ട സംഭവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം അല്പം കൗതുകത്തോടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രവിക്കൂ ശരിത്രത്തിനേൽക്കണേക്കരുതേക്കൽക്കിൻ്റെ <تصفيق> أبو الأيتام الشيخ أبو بكر أحمد مسليار هو أمر من سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنا خادم الآثار الشريفة ولست بصاحبها صاحبها سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأمر هذه الآثار الشريفة موجودة عندنا وانتقلت إلينا بأسانيدها الشريفة المتواترة ونحن لا نفرط فيها أبدا وأتتنا عروض كثيرة من شخصيات عالمية ولكننا نحن لا نفرط بهذه الآثار الشريفة لأننا لا نملكها هي ملك الأمة الإسلامية وصاحبها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خادم هذه الآثار هناك بعض الشخصيات التي لها بصمات في الأمة الإسلامية من ناحية أعمال الخير أو من ناحية نشر العلم الشريف أو الصلح بين الطوائف والأمم شخصيات لها تاريخ لها بصمة لها وقع على المجتمع من هذه الشخصيات فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد فاختصاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذه المنحة السنية الجليلة إنما هو تدعيم للشيخ أبو بكر وتكريم له ومكافأة لما عمله ويعمله لأهل بلده من نشر العلم رعاية الأيتام رعاية الفقراء رعاية المساكين إلى تعليمهم من صغرهم من حالة العدم إلى حالة الوجود إلى حالة تملك العلم تملك أسباب الحياة فهذا هو لا شك أن هذا الذي أنا أرى حسب فهمي ولكن اختصاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من أحباب هذا الشيء أنا لا يعني أعرفه ولكني حسب علمي هذا أو حسب ما أنا 
افهم هذا هو السبب والله اعلم ابن نبات المصري رضي الله عنه حبيب اي نبي سبنة الكندو حبيب اي نبي سبنة الكندال حبيب لتن صحيب البخاري من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به صحيب البخاري عرنجلم ين سبنة الكندال هبن ين كندركنو صحيب البخاري സന്തോഷവാർത്താണ് <laughs> ഒന്നിരിക്കൽ ഒരാൾ നേരിട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ കാണും മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരാൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാം ഇനി സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വസീയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാസിമി തന്നെ പറയട്ടെ സ്വപ്നം ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല സ്വപ്നത്തിൽ വസീയത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരുണ്ട് മരിച്ചിട്ട് വസീയത്ത് എന്തിന് മറ്റൊരു കാരണ വരെ കാണൂ എന്നും കേൾക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അൻസ്വാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാനയാണോ എങ്കിൽ മിസ്റ്റർ കാസിമിക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ടോ സ്നേഹിക്കുകയെ <laughs> എന്നും കേൾക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മുമ്പ് കുലൈബിനെ കൊടന്തിയില്ലേ അത് കണ്ട് ഞാനായമ്മക്ക് എന്ത് അഹമ്മദ് ഖസറജി അപ്പൊ അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ചുക്കു മറക്കരുത് മറക്കരുത് ഇതൊന്നും തലവെട്ടിയാ മറക്കരുത് ഹബീബ് ആയ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയത്തുൽ ഈമാനി ഹുബ്ബുൽ അൻസാർ വ ആയത്തുൽ നിഫാഖി ബുഗ്ലുൽ അൻസാർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കൽ ഈമാന്റെ രക്ഷണമാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരെ മുറുക്കൽ കുഫ്റിന്റെ നിഫാഖിന്റെ കാബട്ടത്തിന്റെ രക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അവസാനമായി അസൂയമൂത്ത് ഹാലിളകിയ ഈ പാദിരിവർഗം മഹാനായ കാന്തവരമുസ്താദിന് നേരെയും അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും നടത്തുന്ന പച്ചത്തെറികളിൽ നിന്നും ഒരല്പം ഇവിടെ കാണൂ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇത് പ്രശ്നം ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് നേതാക്കൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം നേതാക്കളിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കരുത് ആലിമീങ്ങളിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കരുത് നേതാക്കളിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കരുത് അത് മാത്രം നമ്മൾ പണിയാകരുത് നമ്മളെ പണി എങ്ങനെയാ നമ്മളെ പണി എങ്ങനെയാ നമ്മളെ പണി എങ്ങനെയാ അത് നമ്മുടെ നാശമാൻ 
കമസലു ഹു കമസലി ഇവിടെ പറഞ്ഞേ കേൽബ് കമസലിൽ കേൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുക എന്റെ രീതിയല്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞടാ രണ്ട് കോടി ഞാൻ പലിശ കൊടുത്തു ബാക്കി പലിശ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ നിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മറന്നോ അയാളെ അയാളും അയാളെ പേറിയവനും ആരെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുക എന്റെ രീതിയല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെയും കമ്മ്യൂണിസത്തെയും കൈകോർക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം സഖാവ് എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി കാന്തപുരത്തിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളത്തിന്റെ മതം മനസ്സിലാക്കി ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ പിടുത്തം കിട്ടി കാന്തപുരത്തിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളം ആര് പിടിച്ചോ അവർക്കൊക്കെ അരിവാള് രോഗം ും <laughs> 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 വളരെ ചിന്തിക്കണം മര്യാദകൾ റമദാ മാസത്തില് അവനവന്റെ അമ്മടിപാത്തിലാക്കാൻ നടക്കണ്ട വളരെ ചിന്തിച്ചോ വളരെ ആലോചിച്ചോ എല്ലാരും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഏഴ് വൻകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തെ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം വലിയ കുറ്റാണെന്ന് കുറുഹാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അതീസിൽ പറഞ്ഞത് എൻ വ്യഭിചാരല്ല പിന്നെയോ വ്യഭിചാര ആരോപണമാണ് അല്ല ഇന്ത്യൻ യത്തീമങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പുതിയ ഒരു വാപ്പ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ാണ് വളരെ ചിന്തിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ല പറയാം ഹാക്കിമിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അത് പറയുന്ന ആളുകളെ എൺപതടി അടിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വർധന ഇത് പറഞ്ഞ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാടുന്ന പാട്ട് പാടരുത് അതൊരു വർധന ഇത് പറഞ്ഞ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാടുന്ന പാട്ട് പാടരുത് അതൊരു വർധന ഏതോ തമ്മാടികൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ പാടില്ല അതൊരു വർധന സൂക്ഷ്മായുമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ഫാസിക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാ അത്തരം ആളുകൾ പലരും എല്ലാരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ വളരെ ആലോചിക്കണം വ്യഭിചാരം വളരെ നാശമാണെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തെ പോലെ വളരെ നാശമാണ് വ്യഭിചാര ആരോപണം ലൈംഗിക ശുദ്ധിയും സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമിൻ എന്ത് ദീനാണ് ഞാൻ പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം അല്ല ഇന്ത്യൻ യത്തീമങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പുതിയ ഒരു വാപ്പ ഉണ്ടാവാൻ നടന്നാൽ അത് വലിയ വിഷയം തന്നെയാ വലിയ പെടല വെട്ടറ് ആ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഒന്ന് തനി സഫീർ പച്ചപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പറയാം അതായത് അണ്ണാക്കണ ശബ്ദം ഉണ്ടായാലാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നത്തിയമ്മായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പച്ചപ്പൊട്ടൻ ഒന്ന് രണ്ട് താലിബു ദുന്യ കച്ചവടത്തിന് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തതല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു വർഗം ആ വിഭാഗത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് വളരെ സ്പഷ്ടവും വ്യക്തവുമാണ് ഇവിടെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൂലിക്കുടി എന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ കാലം സലാത്ത് നടത്തിയ ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തങ്ങൾ അല്ല 
അല്ല അയാളെ കാര്യങ്ങളാക്കിയത് വേറെ ചില ആളുകളാണ് ഇനി ഞാൻ അവരെ പേര് പറയുന്നില്ല എല്ലാം ചിന്തിക്കണം തങ്ങളല്ല അത് ദീപിലെ കോയാണ് ദീപിലെ കോയെ പിടിച്ച് തങ്ങളാക്കിയത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇനി ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് വിഷയവും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ നാവുള്ള കാര്യത്തിനും സത്യം പറയാ എന്നുള്ളതാണ് കൂലിക്കുഴയിൽ സലാത്ത് നടന്നിരുന്നാൽ കൂലിക്കുഴി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആളും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു തങ്ങളല്ല പോയാണ് വല്ലാതെ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതോ മക്കുപറയിൽ നാല് വട്ടം പോയി ചെയ്ത് പോരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ചില ഔലിയക്കന്മാരെ കറാമത്ത് സമസ്തമായുമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആരൊക്കെയോ നോട്ടി മാസിക ഇറക്കി അവൻ ഭ്രാന്തനാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അച്ചങ്ങാടി ഭ്രാന്ത അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിന്റെ കൂടാണത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭ്രാന്ത അല്ലെങ്കിൽ എ പി വിഭാഗം എന്നത് ഒരു തരം ഒളുപ്പില്ലാത്ത കൗമാ നിങ്ങൾ തെക്ക് ബീർ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലിശക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തില്ല ഉളുപ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉളുപ്പ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഉളുപ്പ് ഉളുപ്പ് എന്നത് ഉളുപ്പ് എന്നുള്ളത് അയാളെ അയാൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാക്യം വിവലിച്ചാണ് കാരണം കാന്തപുരത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ അവർ നല്ലവരാ അവർ സമസ്തന്റെ ആളുകളാണ് അവർ മുഖത്തെങ്ങൾ സാലിഹ്യങ്ങളാണ് അത് നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയാൾക്കോ അയാൾ അനുയായികൾക്കോ ഉളുപ്പ് ഉളുപ്പ് എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിശക്കെതിരെ എങ്ങനെ അവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും ഇയാൾ പറഞ്ഞടാ രണ്ട് കോടി ഞാൻ പലിശ കൊടുത്തു ബാക്കി പലിശ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നോ ഇനി ആവൂല ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി ആവൂല ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കാന്തപുരത്തെ നമുക്ക് വന്യരായ ഉസ്താദുമാരുടെയും നേരിട്ടും അടുത്തറിയാം വാസ്തവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാത്ത മാന്യ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്ത ജമാത്ര തകർക്കാനുള്ള ചാര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാന്തപുരം നിസ്സാര പ്രശ്നമായി കാണാൻ പാടില്ല നാട് നിറയെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടുകിടക്ക പൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ എന്നാണ് തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്വലാത്തിന്റെ തങ്ങള് പൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ എന്നാണ് സ്വലാത്ത് എന്താ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ എന്നാണ് സ്വലാത്തിന്റെ അവസ്ഥ പതിനായിരങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടല്ലേ സ്വലാത്ത് കാരണം സ്വലാത്ത് നിറയെ കറാമത്ത ഈ സ്വലാത്തിൽ കൂടുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുക വലിയ വലിയ ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാ പൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ഫേമസ് ആയ സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് കാന്തപുരം വിഭാഗം നടത്തിയ ആ സ്വലാത്തിൽ എങ്ങനെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയതെന്നു ആ സ്വലാത്തിനെ പിരിച്ചു വിട്ട് ഇയാൾ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം എന്താ ഈ സ്വലാത്ത് ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇയാൾ കൊല്ലത്ത് നാടകശാല നടത്തുന്ന ഒരു നാടകശാലയിലെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വശീകരിച്ച് അയാൾക്ക് രണ്ടായിരം റുപ്യ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ച ആളായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് വന്നു ആ അയാൾ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ കാര്യം വന്ന് കാണും നല്ല അംഗവൈകല്യം അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരിക്കറിയാലോ ഇയാൾക്ക് രണ്ടാറുപ്പ് കിട്ടിയാൽ പോരെ ഇയാൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ അംഗവൈകല്യം ബാധിച്ചാളായിട്ട് ആ സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടു കൂലിക്കുഴി തങ്ങളോട് സ്വലാത്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ നന്നായി പറഞ്ഞു കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഇത്ര വർഷങ്ങളായി വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദ്വാ ചെയ്യും സ്വലാത്ത് കിട്ടി ആ ദ്വാട് കഴിയേണ്ട താമസം ഇയാൾ കാലട് നേരെയായി ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റു സുഖമായി നടക്കുന്നു ഓടുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇത് ആരവത്തോടുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടുത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂരിക്കുഴി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല കൂരിക്കുഴി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കബീൽ അയാൾ സയ്യിദാണോ തങ്ങളാണോ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി കിട്ടിയ വിവരം അയാൾ സയ്യിദല്ല ബുഹാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഹലീലുൽ ബുഹാരി മലപ്പുറത്തും ബുഹാരിയ അള്ളാഹു ആലമിയുടെ അവസ്ഥ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ അവസ്ഥ മാജിക്കുകളാണ് കറാമത്തുകളാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ടെലിഫോൺ ഇടുക സ്വലാത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹലോ ആ അതെ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞോളി ആ ദുബൈന അതെ അതെ അലഹമുല്ല 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 ഫോൺ വെച്ചു ഇതാ ദുബൈ എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മേജർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി
Ibar ko operasi ciri itu dengan doktor mana manusia itu ada nurse juga. Operasi tiada kondo bawa guna beri itu pinna perisian lalai kondo bawa lalu operasi ciri orang ini. Shutta mai kalau ini, ini taratil nirandaram prajuri picu kundi, munyot boi kundi kena, ini vifagat guru cie, kurdal visadi kiri kena awisah mila, ini taratil tertipum vertipum matra nalar tu kita munyot boi kundi kya. Yang lor kian wangel campil, ini ada cuci ke muiran tu bantu. Karena tu ni perwad kita ni ada mudi untan mana kurcuh ninggalan tu barang itu. Saya ni malam ni barang ni kerja macam ni kita sahaja tu ni stage ni dah ni mustafa fai si orang ni tu barang ni. Aduh kan tu barang tu ni mudi ayer itu. Kuntur seikh mana seikh itu barang ni. Saya ni dah seikh mana ni barang ni apa sahaja kita tu ni liat. Ibu dua orang ada alkar seikh aki tu ni, orang dua orang alkar seyi tu mana hilbay tu aki tu ni. Ibu ni cari terati, orang cari terat cari terati lori muslim ni. Kami orang istiagaan pacum. Kamuunis tegar na agam, yang tu loga jadi tertel Muslim kalau ke kamuunis tegar agam yang tu pergi picu korut tu tu, sah sah kan tapi ramai piye mau kurus liar. Tadi lalu mana puja lalu mana puja lalu mana tadi lalu, puja mana? Orang tu, semua kita ni cum, semua ni kaya ni, pelir gan tu tu, panak kata tengah marah, cerikan orang tu desa gan tu. Tanggal itu pergi salat dan kerja itu pergi ingat. Tanggal ini kuri kuri. Karena ini tanggal mar kepo sami aila. Orang awal ini bulan sabit tanggal ini punya kerja kerja. Awal ini bulan sabit ini. Tapi bahu ni mana terapali teramadrasa. Cepat tiada tidak. Cepat kita orang boleh tengok tanggal itu tiada tidak. Awal ini chance sundu chance sundu. Yang beri beri seram tanggal ini kuri kuri. Chance sundu. Karena kanan ini terkira. Nalap beli aluan beli tanggal. வெளியாகாதித்தும் <laughs> Pace iman pun cinta Allah kundu bogum, hari iman kundu bogun na nere man, asli afina cebi kena work, wari kelmi man illya, asli afina cebi kena work, wari kelmi man illya, pandi dengar yang.